இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார்ந்த அஞ்சு குட்டி கதைகளை பார்க்க போகிறோம் சும்மா இதை பண்ணாத அது உனக்கு டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அது ஏன் டேஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு கதையோடு சொன்னோம்னா அது மனசில் பதிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால தான் இந்த குட்டி கதைகள் வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சைட்ஸ் முதல் கதை ஒரு பத்து லட்சம் குரங்குகளை பிடிச்சிட்டு வந்து உங்களில் யார் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பிஸ்தா அப்படின்னு அதுகளுக்குள்ள ஒரு போட்டி வைக்கிறாங்க அந்த குரங்குகள் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்னே ஒன்று தான் இன்னைக்கு மார்க்கெட் மேலே போகுமா அல்லது கீழே போகுமா அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணணும் அதை எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணணும்னா மார்க்கெட் மேலே போகும்னா ஒரு பச்சை பட்டன் அமுக்கணும் இல்லை இன்னைக்கு மார்க்கெட் கீழே போகும் அப்படின்னு ஒரு சேப்பு பட்டன் அமுக்கணும் அவ்வளோதான் அதோட வேலை அன்றைய முடிவில் மார்க்கெட் மேலே போயிருந்ததா அல்லது கீழே போயிருந்ததா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்படும் சரியாக ப்ரெடிக் பண்ண குரங்குகள் எல்லாம் அடுத்த லெவலுக்கு போகும் தப்பான பட்டன் அமுக்கின குரங்குகள் எல்லாம் ஆட்டத்தை விட்டு வெளியே போகும் அவ்வளோதான் கேம் முதல் நாள் ரவுண்டில் பாதி குரங்குகள் பச்சை பட்டன் பாதி குரங்குகள் சிவப்பு பட்டன் அமுக்க அன்றைய நாள் முடிவில் அஞ்சு லட்சம் குரங்குகள் கேமை விட்டு அவுட் மிச்ச அஞ்சு லட்சம் குரங்குகள் அடுத்த நாள் கேமுக்கு போகுதுங்க அடுத்த நாளும் பாதி குரங்கு பச்சை பட்டன் பாதி குரங்கு சிவப்பு பட்டன் அமுக்க அன்றைய நாள் முடிவில் ரெண்டரை லட்சம் குரங்குகள் அவுட் மிச்ச ரெண்டரை லட்சம் குரங்குகள் அடுத்த நாள் ரவுண்டுக்கு போகுது அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒன்னேகால் லட்சம் அதுக்கு அடுத்த நாள் அறுபதாயிரம் அதுக்கு அடுத்த நாள் முப்பதாயிரம் அதுக்கு அடுத்த நாள் பதினேயாயிரம் அப்படின்னு ஆறாவது நாள் முடிவில் பதினேயாயிரம் குரங்குகள் ஆட்டத்தில் இன்னும் இருக்குதுங்க ஏழாவது நாள் முடிவில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்புறம் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆயிரம்னு பத்தாவது நாள் முடிவில் ஆயிரம் குரங்குகள் தான் ஆட்டத்தில் மிஞ்சுது தொடர்ந்து பத்து நாள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் மேலே போகுதா அல்லது கீழே போகுதான்னு கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் தான் ஏன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பிஸ்தா அப்படின்னு அந்த ஆயிரம் குரங்குகளுக்கும் ஒரு அவார்டை கொடுக்குறாங்க அந்த குரங்குகளும் ஆஹா நமக்குள்ளே இப்படி ஒரு திறமையா அப்படின்னு ஒரு கெத்தோடு சுற்றிட்டு வருதுங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்டை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுற பிஸ்தாக்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே லட்சத்தில் நூறு பேர் இருக்க தான் செய்வாங்க அதுக்காக அவங்க எல்லோரையும் அதிர்ஷ்டம் தான் சக்ஸஸ் ஆகிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அங்கே திறமையும் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வெற்றியில் லக்கோட பங்கு பெரும் பங்காக இருக்கும் அதனால் சக்ஸஸான நாலு ட்ரேடரை பார்த்து நானும் பெரிய ட்ரேடர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு அதில் இறங்குறதுக்கு முன்னால் இந்த குரங்கு கதையை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த கதை ட்ரேடர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை நாற்பது வயசில் எப்படி ரிட்டையர் ஆனே அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கும் அது பொருந்தும் அடுத்த கதை ராக் கிளைம்பிங்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்படி மலை ஏறுறதுல ஒருத்தர் நல்ல ஒரு திறமசாலி எந்த அளவுக்கு திறமசாலினா அந்த சேஃப்டி கயிறு இருக்கும்ல தவறி கீழே விழுந்தால் கூட அது நம்மளை பிடிச்சிக்கும் அந்த சேஃப்டி ஹார்னஸ் கூட இல்லாமல் மலை ஏறுற அளவுக்கு அவர் ஒரு திறமசாலி இந்த ராக் கிளைம்பர்ஸ் எல்லாம் வருஷா வருஷம் ஒரு இடத்துல கெட்டுகுதர் போடுறது வழக்கம் அந்த கெட்டுகுதரில் ஒரு சீனியர் இவர்கிட்ட வந்து ஏன்பா இப்படி சேஃப்டி ஹார்னஸ் இல்லாமல் மலை ஏறுற இதெல்லாம் பெரிய ரிஸ்க்குப்பா அப்படின்னு அறிவுரை கொடுக்க ஆடபோங்க சார் நான் பார்க்காத ரிஸ்க்கா இது மாதிரி ஆயிரம் தடவை மலை ஏறி இருக்கிறேன் செத்தா போயிட்டேன் அப்படின்னு நம்மால் கான்ஃபிடண்டாக சொல்கிறாரு சரி நம்ம மலை சொல்ல தான் முடியும் அப்படின்னு அந்த பெரியவர் போயிடுறாரு அடுத்த வருஷம் கெட்டுக்குதரில் பார்த்தா இந்த ஆளை காணும் அதே பெரியவர் வந்து எங்கடா ஆளை காணோமே அப்படின்னு இவரை தேடுறாரு அப்போ தான் இவர் மலை ஏறும்போது தவறி விழுந்து தவறிட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரிய வருது ஆயிரம் முறை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தடவை தவறு நடந்தாலும் ஆளே காலி அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் அப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலாமா நிறைய பேர் இதை பண்ணுறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் டே ஹெல்மெட் போட்டு போடா அப்படின்னு சொன்னால் ஏ இத்தனை நாளாக நான் ஹெல்மெட் இல்லாமல் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் செத்தாக போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாகிற வரைக்கும் தான் இதை சொல்ல முடியும் செத்த பிறகு இதை சொல்ல முடியுமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் அப்படி தான் இத்தனை வருஷமாக ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்கிறேன் என்றைக்காவது லூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அவங்கள அளவுக்கு அதிகமான ரிஸ்க் எடுக்க வைக்கும் சுத்தமாக தொடச்சி ஒய்ப் அவுட் பண்ணிவிடும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பட்ட ஆளுனா இந்த கதையை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க வெற்றிகளை மட்டும் நம்ம கண்ணு இருக்கக்கூடாது தோல்வியானா இன்னொரு தடவை இந்த கேமை நம்மளால் விளையாட முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் கிரிப்டோவில் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது அடுத்த கதை நசிம் டேலப் எழுதின ஃபோல்டு பை ரேண்டம் நர்ஸ் அப்படிங்கிற புக்கில் இருந்து ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக அதை நான் இங்கே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன் டென்டிஸ்ட் ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்
ஆனால் பாசிட்டிவ் ரிட்டன் பார்த்த வருடங்கள் நெகட்டிவ் ரிட்டன் பார்த்த வருடங்களை விட நாலு மடங்கு அதிகம் அதனால் அவர் அவரோட ஆன்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து சந்தோஷப்பட்ட வருடங்கள் நெகட்டிவ் ரிட்டனை பார்த்து வருத்தப்பட்ட வருடங்களை விட நாலு மடங்கு அதிகம் இது அவர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் மனுஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாமல் போர்ட்ஃபோலியோவை டெய்லி மானிட்டர் பண்ணுறாரு அதுவும் அவர் ரிட்டையர் ஆன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா பீக்குக்கு போன வருஷம் மார்க்கெட் செம வலட்டையிலாக இருந்த வருஷம் டெய்லி அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கொடுக்குற அளவுக்கு மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் மார்க்கெட் கீழே போச்சு ஆனால் வருஷம் முடிவில் பதினெட்டு பர்சன்ட் பாசிட்டிவில் முடிஞ்சுது அந்த வருட ஸ்டாக் மார்க்கெட் பயணம் செம ரஃபான பயணம் மனுஷன் நொந்து போயிட்டாரு இதே இதே அவர் வழக்கம் போல வருஷ கடைசி ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் பார்த்துருந்தாருன்னு வைங்க பதினெட்டு பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் ரிட்டர்னை மட்டும் பார்த்துட்டு சூப்பர் அப்படின்னு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிருப்பாரு டெய்லி மானிட்டர் பண்ண போய் தான் இப்படி ஒரு ரஃபான பயணம் அந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை இந்த சார்ட்டில் ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் கீழே போச்சு அப்படிங்கிற டிரா டவுன் டேட்டாவை பார்க்கலாம் எண்பத்தஞ்சில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மூணு பர்சன்ட்ல இருந்து நாற்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வரை ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்க்கெட் கீழே போயிருக்குது டெய்லி போர்ட்ஃபோலியோவை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தா ஆங்ஸைட்டி அண்ட் அசிடிட்டி தான் அதிகமாகும் நிம்மதி இருக்காது பாட்டில் பாட்டில் ஜெலுசில் குடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் அதனால் இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க போர்ட்ஃபோலியோவை டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்காங்க கையில் காசு இருக்கும்போதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுங்க டெய்லி போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்துட்டு இருந்தால் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் மிஞ்சும் அடுத்த கதையும் நசீம் டேலபோட கதை அவரோட பிளாக்ஸ் வான் புக்கில் வந்த கதை இது வான்கோழி ஒன்று ஒரு கோழிப்பண்ணையில் இருந்துச்சான் அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த கோழிப்பண்ணை மட்டும்தான் குஞ்சில் இருந்தே அங்கே தான் வளருது நேரத்துக்கு நல்ல சாப்பாடு நாய் நரின்னு எதுவும் வாண்டாமல் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் சம்மர் வந்தால் பண்ணைக்குள்ளேயே வெளியே நல்லா சுற்றலாம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு ஒரு கூரை போட்ட ஷெட்டு வின்டருக்கு வாமான ஷெட்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ராஜ வாழ்க்கை நல்லா சாப்பிட்டு கொளுத்துட்டே வருது இது அளவோ வாழ்க்கை இப்படி ஒரு வாழ்க்கை பூலகத்தில் வேற எங்கேயாவது உண்டா அப்படின்னு அதோட வாழ்க்கையை அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அப்போ என்ன வருது தேங்க்ஸ் கிவிங் தேங்க்ஸ் கிவிங்னா யூஎஸில் நவம்பர் மாதம் கடைசி வியாழன் வர்ற ஒரு விடுமுறை நாள் மக்கள் சந்தோஷமாக குடும்பமாக சேர்ந்து வான்கோழியை சமைச்சு சாப்பிட்ற நாள் அது ஸோ அந்த வான்கோழி கதை எப்படி முடியுது கசாப்பு கடையில் போய் முடியுது இது நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு வளர்த்து விட்ட கடா கதை இருக்கு பாருங்க அதே கதை தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் என் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக தான்ப்பா போகுது இனிமேலும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த வான்கோழி எதிர்பார்த்ததில் அந்த வான்கோழி மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அதோட இடத்துல இருந்து பார்த்தா அவ்வளோதான் தெரியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண வர நிறைய பேரும் இப்படி தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் மேலேயே தான் போயிட்டு இருக்குது இனிமேலும் இது மேலே தான் போகும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக நம்புறது இதை ரீசன்சி பயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயத்த வருங்காலம் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக நம்புறது ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக சக்க போட்டு போடுதா இனிமேல் வருங்காலம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக நம்புறது அது எங்கே போய் முடியும் வான்கோழியோட பலவரிச கதை ஒரே நாளில் அப்சைட் டவுனாக மாறின மாதிரி அப்படி தான் போய் முடியும் கடைசி கதை விவசாயி ஒருத்தர் குதிரை ஒன்று வளர்த்துருந்துருக்கிறாரு அந்த கிராமத்து மக்களெல்லாம் அவரை பார்க்கும்போது உனக்கு என்னையா குதிரையே வச்சுருக்கிற அதிர்ஷ்டக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இந்த விவசாயி இதில் நல்லதுன்னு கெட்டதுன்னு நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு நாள் பார்த்தா அந்த குதிரை ஓடி போயிடுது அப்போ அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சே அப்படின்னு துக்கம் விசாரிக்கிறாங்க அதுக்கு இவர் இதில் நல்லதுன்னு கெட்டதுன்னு நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாரு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா அந்த ஓடி போன குதிரை கூட ஒரு பத்து காட்டு குதிரையை கூட்டிகிட்டு திரும்ப வருது இப்போ ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து யோ நீ மச்சக்காரையா அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கும் இவர் இதில் நல்லதென்ன கெட்டதென்ன நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு மறுபடியும் சொல்கிறாரு அடுத்த வாரம் இந்த விவசாயியோட மகன் வந்த பத்து காட்டு குதிரையில் ஒரு குதிரையை அடக்க பார்க்க அது திமிரி இவனை கீழே தள்ளி விட்டுடுது அதில் அவனுக்கு காலையில் நடக்க முடியாத அளவுக்கு சரியான அடி உடனே வழக்கம் போல் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அந்த விவசாயிட்ட வந்து ஐயா இப்படி ஆகி போச்சே அப்படின்னு துக்கம் விசாரிக்க அதுக்கு இந்த விவசாயி என்ன சொல்கிறாரு இதில் நல்லதென்ன கெட்டதென்ன நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அடுத்த மாதம் பார்த்தா அவங்க நாட்டில் ஒரு போர் வருது வயசு பசங்க எல்லாரும் போரில் பங்கேற்கணும் அப்படின்னு உத்தரவு விவசாயி மகன் கால் உடஞ்சி இருக்கிறதுனால அவன் போருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனே ஊர் மக்கள்லாம் வந்து யோ நீ அதிர்ஷ்டக்காரையா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம விவசாயி என்ன சொல்கிறாரு இதில
அதனால் எந்த அளவுக்கு நமக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இதில் நல்லது என்ன கெட்டது என்ன நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் எதுக்கும் தோண்டு போயிடக்கூடாது சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்